Adalina Robles, autoridad de la ranchería El Paradero, por recibirnos aquí en su casa. Han venido, señor presidente, más de 400 personas de todo el sur de La Guajira, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la zona de influencia de los proyectos de desarrollo carbonífero, porque este es un diálogo sobre los efectos de un desarrollo mal planificado. Este es un diálogo sobre el problema del agua hacia el futuro y cómo hacemos un pacto social del agua para que ésta sea equitativa. Este es un diálogo alrededor sobre cómo no puede haber economía si no hay ecología. Este es un diálogo de aquellos impactos y efectos lentamente acumulados, poco identificados, no vistos, que terminan generando desastres humanitarios como la situación de hambre que tenemos en la Alta Guajira. Porque hemos sido como gobierno incapaces de ver las conexiones de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero la Guajira, territorio de primera línea del cambio climático, el territorio de Colombia más afectado, cuya seguridad alimentaria en la Alta Guajira se ha visto afectada porque cambió el régimen de lluvias, cuyos impactos de un desarrollo que no contempló la realidad cultural, social y ambiental del territorio, hoy tiene los impactos de la muerte de niños de forma inusitada con, en comparación con el resto del territorio nacional. Es un diálogo sobre lo que le pasa a los defensores ambientales cuando defienden el ambiente. Y es un diálogo sobre el deber del gobierno, de la nación, de todos los sectores sociales y económicos, de trabajar armónicamente de la mano para que podamos proteger los derechos de la gente, que no pueden sino verse como los derechos de la naturaleza, los derechos del territorio. Y que sí se puede hacer, obviamente, un desarrollo con prosperidad social y económica, pero que contemple la ecología y la cultura en su centro y su corazón. Y que lo podemos hacer con un amor y con un corazón desde el cuidado, del cuidado de estas y las futuras generaciones, porque nosotros seremos un gobierno de cuatro años, ya nos quedan tres, pero el impacto de lo que hagamos acá puede quedar por generaciones por venir y debe ser un impacto positivo, un impacto que genere más resiliencia en un territorio del cambio climático. Gracias a todas las autoridades, al alcalde de Albania, a todo el gobierno nacional y sobre todo a los defensores ambientales, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, que también tienen una voz, señor presidente, en este gobierno con el pueblo, aquí desde La Guajira. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, ministra, por su intervención. Ahora le doy la palabra a la autoridad guayú de la ranchería Paradero, Aura Robles. ¿Sí se escucha? ¿Ya? ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Sí, ok, gracias. Señor presidente Gustavo Petro, ministra y ministros, demás autoridades gubernamentales, mis hermanos de lucha, y sueños, indígenas, afrodescendientes, campesinos, organizaciones defensoras de derechos humanos que nos fortalecieron en momentos difíciles, organizaciones de defensa de medio ambiente. Quiero dar muchas gracias por el honor que nos hace los pueblos de la Sierra Nevada que están presentes hoy aquí y que siempre lo han estado, nos han acompañado desde el principio. Siempre creyeron en mi lucha cuando yo apenas empezaba con mi hermana y mi prima de Laida. Jamón, hayakana, hapushua, anuja, guayuta, tushkai, anuja, guayuto, ushka, anuja, guayuta, itka. Anuja, guayuta, chonca. Anuja, guayuta, ruranca. 
Ano wai wayu kana wapushwa erahi rashin waya. Akali hi rashin waya le wanti rang. Gracias yang haya soka. Katsung hi rang waya wanepia senante. Señor presidente, bienvenido a la Guajira. Bienvenido a mi ranchería Paradero. Paradero es Aquí habitamos los castas Usayú, pero Paradero se identifica por ser territorio, territorio de resistencia. Así nos calificó Cerrejón cuando empezamos a quejarnos y a resistirnos a perder nuestro territorio. Pero nos gustó que nos llamaran así, porque eso significa dignidad y la dignidad no se vende. La dignidad no se regala. Hemos tenido luchas similares, pero en diferentes ángulos, presidente. La Guajira es uno de los territorios indígenas más sobreexplotados del planeta Tierra. Desde los españoles hasta los mestizos y los y, lo, y hoy presente todavía, ven en este lugar como un espacio para el saqueo, mientras nosotros lo vemos como nuestro hogar, que constituye el sagrado mundo, donde reposan nuestros cementerios, nuestros muertos. Constituimos nuestra, nuestra historia y tejemos nuestro porvenir colectivo. El advenimiento de demandas de energía cada vez más codiciada en los actuales tiempos llega a nuestro hogar con rostro de promesas. Promesas de derechos, de procedimientos de consultas que no consultan. Ha sido muy triste las consultas que nos han hecho, nos han utilizado o simplemente no nos permiten participar de una consulta. El minerario pueblo guajiro requiere que el gobierno de la vida y la paz nos permita los tiempos y las formas propias del mundo guayú para, forma, para pensar a fondo nuestro territorio, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará en él. Requerimos una gran consulta interna, profunda, auténtica, y no centenares de procedimientos que, aunque así se les llame, orientadas por el interés de la explotación y no, la, y no por la pervivencia de nuestro pueblo, distan mucho de estar nuestra voz y pensamiento colectivo. Necesitamos tiempos adecuados y circunstancias propicias para reflexionar sobre nuestro devenir como nación guayú, a través de una gran consulta autónoma y espiritual que nos permita entender y atender las propuestas del gobierno. En esta misma ranchería, hace siete meses y veinte días, tanto el Congreso de la República como el gobierno en audiencia pública eso fue el 6 de noviembre, ¿se acuerdan? Nos dieron la excelente noticia de que cambiaría la ley minera actual, que representa los intereses de explotación rápida y devastadora de, los gran, de las grandes corporaciones transnacionales. Con la alegría de la buena nueva, pedimos representar la presunción de la utilidad pública de la minería. Ese concepto le abre las puertas al saqueo sin preguntar ni escuchar. Es una clara manifestación de la continuidad de conceptos coloniales que privilegian la ganancia de la explotación por sobre la vida humana y no humana, porque del agua también viven los animales los, y los árboles también. Es urgente que lo, el gobierno del cambio 
plantee nuevos paradigmas en los que la utilidad pública de la minería no presuma, sino que se demuestre caso a caso, periódicamente y en, y en los que las funciones social y ecológica de la propiedad dejen de ser meros enunciados teóricos para ser una realidad como lo plantea la constitución de nuestro país. Las actuales y futuras generaciones de nuestra Guajira merecen un territorio que pueda habitarse con dignidad, salud y libertad. Sea el momento, señor presidente, para preguntarle si ese nuevo código de minas que nos permitió, nos prometió para consultar en febrero, ya está listo. Queremos conocerlo porque somos nosotros los más afectados, las personas que hemos sido eh, llevadas por delante por la mega, minori, mega minería que tenemos aquí a nuestro lado, Cerrejón es mi vecino. Mencionamos allí también la urgencia de examinar por qué las sentencias que conocen derechos no se cumplen. Es triste ver para nosotros como colombianos una ley que dicta una corte para nosotros es respetable, pero para Glencore no lo ha sido ni hemos sido respetados nosotros. Entonces digo, ¿a quién respetan? Si no respetan ni siquiera a las grandes cortes de este país. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho en, nuestros, en nuestras disputas territoriales? En abundantes noches, desde hace casi más de 12 años, soñamos, pensamos y hablamos la protección del río Ranchería y el Arroyo Bruno. La Corte Constitucional nos dio la razón, exigiendo respuesta a 10 incertidumbres antes de permitir el avance de la minería sobre el, el lecho original del Arroyo Bruno. Hoy no solamente la empresa, sino que extrañamente también la institucionalidad parece no considerar importante responder seriamente esas preguntas. Por este caso, presidente, Colombia se ve abocada a una demanda internacional que refleja la profunda tensión entre los grandes intereses extractivos y la protección de derechos de quienes habitamos estos, estos territorios. El bosque, la tierra y los animales tutelares son la garantía del agua y el alimento que cada vez se ven más amenazados por la extracción minera. No hemos luchado, presidente, por dinero. Hemos, hemos luchado por comida, hemos luchado por salud, hemos luchado por nuestra agua, porque el agua es vida. ¿Qué va a pasar con el agua, presidente? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Es la misma vida la que estamos defendiendo. Sí, Cerrejón continúa desviándonos todos los ríos. El último arroyo que nos queda es el Bruno. Aquí no podrá haber más nunca vida, presidente. Y tendremos, seremos historia. Por aquí pasaron unos guayú. Señor presidente, esta venida de usted hoy a esta ranchería es histórica. Gracias por permitirnos hacer parte de su historia, presidente. Confiamos mucho en usted, porque usted es una persona que he visto sus discursos sobre el medio ambiente, he visto sus discursos sobre la contaminación y lo identifico con mi lucha, presidente. Confío en usted. Sea bienvenido a mi ranchería, doctor. Tenga un buen día aquí, no solo hoy, sino cada vez que usted quiera venir a nuestra ranchería, presidente.
Muchísimas gracias a la autoridad Guayú. A continuación escucharemos las intervenciones de los líderes y lideresas quienes nos darán a conocer las situaciones en materia ambiental que atraviesa el territorio. Cada uno de los delegados tendrá tres minutos para su intervención y cuando reste un minuto aparecerá el cartel para que sepan. Comenzamos con... Luis Misael Socarrás y Puana. Adelante. El cargo es muy impuesto. Señor presidente Gustavo Petro. Señora ministra Susana, bienvenidos. Eh, yo voy a hacer una intervención donde los tres minutos aspiro dejarle esas cifras y esas claridades sobre lo que estuvo hablando Aura Robles. La minería del Cerrejón a la Guajira hoy le ha traído el desarrollo, no la palabra desarrollo con la que nos vendieron y nos engañaron a nuestros mayores, y la palabra progreso, para eso hoy tenemos es el, la pobreza y el desarrollo, destrucción de los arroyos y de las fuentes hídricas en el departamento de la Guajira. Más de 96 cuerpos de agua desaparecidos por la actividad minera de Cerrejón. 19 arroyos intervenidos por Cerrejón de los 19, 18, hoy son historia. El arroyo Bruno está agonizando y está ya en esa lista de completar esos 19 que van a desaparecer y van a quedar en la historia, como lo dijo Aura. El último afluente que le queda al río Ranchería el único río que atraviesa la gran mayor parte del departamento de La Guajira y atraviesa todo el territorio Guayú, que están en el sur y en la media. Hoy, como Cerrejón no pudo desviar los 26.7 kilómetros que tenía aspirar, aspiraba desviar del río Ranchería, lo agarró contra el arroyo Bruno y desvió 3.6, con la única ambición de sacar el carbón que allí se encuentra, no para protegerlo como dijeron. Por eso, presidente, con esta cifra, cuando hablamos de un gobierno, un gobierno de la vida, y la vida sin agua no es vida. Para hablar de la vida, tenemos que garantizar primero el agua. Estos molinos que tenemos aquí, hace parte de esos molinos que en el 57 colocó el general Rojas Pinilla y en el 1970 Misael Pastrana. De esos, hoy en día están quedando nada más como un 22% de los que instalaron en esos momentos. ¿Por qué? Porque las venas subterráneas fueron cortadas por todos los socavones que Cerrejón hizo en todo el área minera. Y ese sector donde está, eso era la zona agrícola y la despensa agrícola del municipio de Albania y de Maicao. Hoy, en vez de, hoy pasamos de ser productores a ser consumidores. Por eso, presidente... Hoy le hago a nombre del grupo una petición. Libérenos las aguas del Arroyo Bruno y que se revisen y no se otorguen más permisos para exploración y explotación donde están las fuentes hídricas de la Guajira. Muchísimas gracias. Continuamos con la intervención de José Mario Bolívar. Buenas tardes, señor presidente. Hoy estamos acá eh, porque nos convocó los sistemas naturales del agua, de la tierra, del aire, de los bosques y del sistema solar. Para que hoy podamos garantizar el sistema de agua para el, el pueblo hermano Guayú, tenemos que empezar a mirar cómo vamos a proteger y a conservar la Sierra Nevada de Santa Marta. De igual manera, también tenemos que mirar cómo vamos a proteger la serranía del Perijá, que es por donde entran todos los sistemas de viento para traer el agua a la sierra y para que la sierra la vuelva a devolver hacia abajo. De igual manera, también debe, tenemos que proteger las áreas del desierto, porque las áreas del desierto es a donde representa el fuego de la energía de todos los sistemas del agua. A la misma vez, tenemos que proteger las áreas del mar, porque si no protegemos las áreas de mar, tampoco vamos a poder garantizar el agua. 
Eso significa que pensar que la represa del río Ranchería va a garantizar el agua, creo que sería una gran equivocación por lo que hoy estaríamos pensando. Y nuestro llamado que hacemos aquí es que necesitamos proteger y conservar los espacios de los sistemas de agua. Y esos espacios de los sistemas de agua requieren que se garanticen también los espacios de los vientos, los espacios del, del sol, para que pueda haber agua para nosotros. En ese sentido, lo que invitamos es que hay que hablar de la agenda sobre el tema de agua, sobre el tema de la tierra, sobre el tema de los vientos, al igual como lo hemos hecho en La Guajira, también necesitamos conversarlo con la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy la mayoría de las fuentes hídricas nacen de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y hoy lo que queremos, señor presidente, que también, porque los hijos también se ponen celosos, cuando el papá solamente mira una parte y no mira a los otros, entonces los hijos dicen, mi papá no me quiere. Todavía no vamos a decir eso porque todavía nos faltan tres años. Pero queremos que este espacio, para que lo conversemos como pueblo de la sierra, para que hablemos sobre el llamado de la madre agua, sobre el, llama, el llamado de la madre bosque, sobre el llamado de la madre tierra. Señora ministra, necesitamos que hablemos en ese sentido para que ese sueño, presidente, que usted tiene con nuestros hermanos Guayú se pueda cumplir, se pueda cumplir a lo largo de la historia. Porque si seguimos eh, degradando el territorio con la explotación minera, hoy la conectividad del tema de agua no va a ser posible y va a haber más enfermedades. Vendrán más enfermedades que no tendrán cura. Yo creo que la cura está en la medida que afectemos menos el territorio. Por eso hemos dicho que, que el, la Sierra Nevada de Santa Marta se declare libre de la minería para garantizar el agua. Hay que cambiar la minería por agua, hay que cambiar la minería por bosque. Y creo que ese es el llamado el que a usted le ha hecho la madre. Nosotros como pueblo hemos pensado que a usted lo llamó la madre agua, lo llamó la madre tierra, lo llamó la madre bosque, lo llamó la madre, la madre aire y lo llamó el padre sol. Creo que es usted el portador de esa sabiduría para que no solamente la dite aquí, sino a nivel mundial. Tiene una gran responsabilidad en ese sentido para que nos pueda proteger. Por último, queremos decirle que la represa del río Ranchería se estableció sin el proceso consultivo y tenemos una gran preocupación que ahorita se viene una segunda fase y no se está hablando de la consulta, señor presidente, señora ministra, más aún cuando el pueblo viva se le ha, han otorgado las medidas cautelares por la Comisión Interamericana y que no se está brindando las garantías mínimas para que allí se pueda salvar por el tema de agua. Entonces, es un llamado y nosotros sabemos que el tiempo del agua, el tiempo de la tierra, se está cortando como se nos acortan también los tiempos de mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a Laura Inés Brito. Buen día a todos y todas las presentes. Soy nativa del resguardo indígena Guayude Provincial. Mi territorio es una de las comunidades indígenas del sur de La Guajira con más sentencias supuestamente a favor por demandas en contra de Cerrejón. El tema de impactos ambientales a la salud a causa de la minería de carbón a cielo abierto ha sido muy controversial y se ha tratado de invisibilizar, a pesar de todas las evidencias que, lo, que las demuestran. Todavía nadie las reconoce. La empresa Cerrejón hasta el momento solo ha reconocido los impactos del medio ambiente, desligándoles de los impactos a la salud. En territorios como Provincial, Manantialito, Crucetal, Sabanimedio y otras comunidades que se encuentran en el área de influencia al sur de la Guajira, a más de una madre nos ha tocado enfrentarnos a situaciones críticas de salud de familiares y más allá de eso nos hemos enfrentado con la muerte que en menos de dos años se llevó a tres de las soñadoras más queridas de nuestro territorio dejando un vacío que no se llena ni con todo el carbón del mundo. Los impactos a la salud que alegamos hoy aquí no son producto de nuestra imaginación como lo ha dicho la empresa Carbones del Cerrejón contamos con argumentos y evidencias suficientes para demostrar que la minería nos está matando. Y es que con la sentencia T614 de la Corte, 
se demuestra y se reitera lo que las comunidades llevamos años manifestando. Un estudio realizado por el Grupo de Investigación Biomédica y Biológica Molecular de la Universidad del Sinú y el Grupo de Investigación en Toxicología Genética y Citogenética con el apoyo de Colciencias aporta una sólida evidencia científica internacionalmente validada y empleada en otras mineras de carbón, brindando una adecuada y hasta entonces inexistente valoración de los riesgos a la salud causados por la operación minera a cielo abierto de carbones del Cerrejón en La Guajira. Encontrando que comparado con Mayapo, las concentraciones de cromo, bromo, níquel, manganeso y azufre en la sangre de los, de los pobladores del área de influencia son demasiado altas y la exposición de PM2.5 de PM y otras sustancias químicas que resultan del proceso de oxidación del carbón nos perjudican progresivamente a nivel microcelular causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares, dermatológicas, estomacales, visuales y cáncer, aparte de las enfermedades auditivas causadas por el ruido permanente de la operación minera y de las fuertes voladuras. La orden judicial T614 de 2019 exhorta al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente, Corpo Guajira, ANLA y al mismo Cerrejón a reducir las emisiones de, las emisiones de la explotación considerando la vulneración de los derechos al agua, la vida, el medio ambiente sano, que son derechos fundamentales de la Constitución a, pe de la Constitución. a pesar de todo lo mencionado, nuestras comunidades siguen expuestas a un alto riesgo a la salud, en especial nuestros niños y niñas. Todo lo anterior debería de ser suficiente para aplicar el principio de precaución, para suspender la, la explotación de carbón desde ya por lo menos en los tajos patilla y oreganal, que son los más cercanos a nuestros territorios. Cerrejón miente y nos miente de frente. Señores Ministerio de Salud, el ambiente debería de ser su competencia. Señores Ministerio de Ambiente, la salud debería ser su competencia. Gracias. Un fuerte aplauso para Laura. Ahora le doy la palabra a Samuel a regoces. Muy buenas tardes para todas y todas. Bienvenido, presidente Susana Mohamed. Eh, en estos 40 años de minería en La Guajira, nosotros hemos sufrido el desplazamiento de más de 25 comunidades por la minería del carbón y una empresa que se lleva los recursos para otras naciones, como es el Cerrejón. Lo han hecho de varias maneras. Eh, nos han confinado el territorio, nos han bloqueado los caminos, nos han bloqueado las vías a nuestros ríos y arroyos, generando un gran problema y una amenaza, diciendo que si no les vendemos, nos van a despropiar a través de la utilidad pública. Esa es una presión que se ha venido recibiendo y que hoy muchas comunidades como Manantialito, Nuevo Espinal y otras comunidades lo están viviendo. Y también han utilizado el de la fuerza, como le pasó a mi comunidad Tabaco, que la desalojaron a la fuerza, con la fuerza pública y de la empresa, generando un gran problema social y cultural y un exterminio como población afrodescendiente, indígena y campesino en el sur de La Guajira. Hoy me atrevo a decir que aquí la minería ha desplazado y ha exterminado más pueblos que lo que ha exterminado la guerra en La Guajira, generando un gran problema social para la economía de La Guajira. De esas 25 comunidades que han sido desplazada y desalojada, solo cinco comunidades han sido reasentadas. Cuatro de ellas han sido reasentadas parcialmente, que fueron Roche, Chancleta, Patilla y Las Casitas. Solamente una comunidad indígena, Tamaquito II, fue reubicada de manera en totalidad. Hoy esas comunidades están recibiendo un impacto a través de de todo esto, que hoy no tienen agua potable, hoy las viviendas se les están cayendo. Hoy nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional 
que visiten esos reasentamientos, porque eso se debe declarar como un reasentamiento fallido por toda la necesidad que están viviendo. Hoy quiero hacer una petición y acompañamiento al señor presidente, a Susana y a la ministra de Mina, Irene, con las siguientes peticiones. La primera de ellas es que hoy las comunidades que hemos sido desplazadas merecen ser reparadas integralmente con el acompañamiento del gobierno nacional. Y pongo ejemplo la comunidad de Tabaco, que 22 años después, hoy estamos esperando esa anhelada reubicación. La segunda petición es que nosotros necesitamos para vivir como potencia de la vida, nosotros también en las comunidades desplazadas se nos puedan titu hacer titulaciones colectivas a las comunidades afro e indígenas desplazadas por la megaminería. Y hoy también quiero peticionar que se revise el caso de las, de las comunidades que fueron reasentadas y que se haga un equipo interdisciplinario para declararlo como comunidades, como unos eh, elementos básicos que es que el BID, en su numeral 5 dice que las comunidades tienen que ser desplazadas, tienen que ser reubicadas para un lugar igual o un lugar mejor donde, donde ellas van a ser relocalizadas. Muchas gracias por el espacio y les deseo el mejor regreso a Bogotá y en lo que le queda de su agenda presidencial en La Guajira. Muchas gracias, Samuel. Ahora le doy la palabra a María de los Ángeles García Mejía. Muy buenos días a todas las comunidades étnicas presentes, muy buenos días a todos los ministros y ministras que hoy están aquí y por supuesto al señor presidente Gustavo Petro, nos place que hoy se encuentre en este lugar. La Guajira es territorio de sacrificio hoy para el país y para el mundo. Colombia la, el departamento de La Guajira hoy no es potencia de la vida y no puede ser potencia de la vida porque nos han arrebatado la tierra, el agua, la salud, nos desarraigaron e hirieron gravemente nuestra cultura y nuestra ancestralidad como pueblos afrodescendientes que también habitamos en La Guajira, porque La Guajira es guayú, pero La Guajira también es afro. Hay una cantidad de población que hoy está siendo invisibilizada por el gobierno, por los gobiernos locales, nacionales, por las entidades, las empresas. Los afros existen en la Guajira. Todo lo anterior, lo que nos han dicho nuestros compañeros que nos antecedieron, implican unos daños que ocurrieron en el pasado, que ocurren en el presente y que causan unos impactos a perpetuidad. Nadie habla de eso, pero deben ser reparados, compensados y o mitigados. Transición energética, el gran discurso del gobierno hoy. La transición energética debe ser justa, para ello deben contemplarse que a la Guajira se le está imponiendo una carga inmensa en esta transición energética. Sacamos carbón, sal, vientos, líneas de transmisión, cobre, mineral importante para la, tra para la transición energética y la sacamos del sur de la Guajira de territorios como Manantialito, Sabana en Medio, Nuevo Espinal. Estos territorios tienen un gran problema de agua, de empobrecimiento, de desconocimiento y aún así vamos a llevar más minería a gran escala a esos territorios. Es justo que el departamento con, el segundo departamento con mayor pobreza económica y muchos... Eh, necesidades básicas casi insatisfechas, hoy sean los que carguen con el peso del extractivismo y de la transición energética, ¿cuándo se va a hablar de eso? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Muchas gracias. Muchísimas gracias a María de los Ángeles, ahora le doy la palabra a Eliana Fabrina Mejía Bolaño.
Buenas tardes. Eh, para que en La Guajira haya una transición energética justa, es necesario sí o sí que haya un cierre minero justo. Justo para las comunidades, no para las empresas. No para Cerrejón y Caipa, que son las empresas mineras que nos están afectando a nosotros como comunidad. Solo se habla de Cerrejón, pero hay otra empresa que es Caipa que también nos está afectando. No es justo que en los planes de cierre preliminar que ellos presentan, no nos incluyan a nosotros como la, en la, uh, las comunidades en tomas de decisiones, siendo que nosotros somos los mayor afectados por su actu actividad extractiva de carbón. Eh, como el tiempo es corto, no les puedo explicar lo que hablan en el plan minero porque es súper extenso, pero les voy a hacer las peticiones directas que tenemos al presidente. Nosotros, como zona de influencia que la empresa nos desconoce, y como les dije que somos los mayormente afectados, les tenemos estas peticiones. A la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, incluir la definición de pasivos ambientales pendiente de sanción presidencial de forma inmediata en las evaluaciones de impacto ambiental y en la normatividad que regula los planes de cierre. Asimismo, definir el concepto de impacto a perpetuidad en la normatividad colombiana. Incluir en la modificación de la política minera del país la regulación de la fase de postcierre, estableciendo temporalidades, mecanismos de financiación y medidas de manejo y seguimiento adecuadas para las empresas que ellas se hagan cargo de sus responsabilidades por los impactos a largo plazo y a perpetuidad producidos por su actividad minera. También les pedimos, señor presidente, señores ministros, incorporar un enfoque social y cultural. El gobierno nacional se ha hecho siempre el de la vista gorda con nosotros. Este gobierno y las empresas han, nos han sacrificado porque hemos sido el, eh, un territorio de sacrificio, pero lo, nuestros daños, los daños culturales y sociales, ni con todo el oro del mundo lo podemos, o sea, ellos no los pueden reparar, pero sí necesitamos y le exigimos al gobierno que en esta nueva normatividad política y minera, en el cierre minero, los empatos sociales espirituales a la salud y a la vocación referida y a la vocación económica del territorio afectados por la minería nos tengan en cuenta, no solo para escuchar, sino para nosotros proponer, porque nosotros el día que esas empresas se vayan, somos los que vamos a quedar aquí en el territorio. Eh, otra muy importante es que, en los que las entidades relacionadas con la etapa de cierre, como el Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Ambiente, Autoridad de Licencias Ambientales, incluso el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con sus múltiples dimensiones relacionadas con los impactos por la minería de carbón a gran escala, para que con base a esta información se promueva la formulación de políticas que garanticen la reparación integral. Me hubiese gustado que tuviésemos más tiempo para exp exponerle todo. Muchas gracias por escucharme. Vengo de la comunidad indígena El Rocío, donde en estos momentos se encuentra el Arroyo Bruno, y ya usted se puede imaginar... ¿Cuál es nuestra situación ahí? En el, hoy le quiero dar a conocer, no solamente al señor presidente, sino a todos, que nosotros los defensores y líderes del agua y del territorio y la vida, vivimos bajo amenaza. Cada vez que nosotros hacemos incidencia en estos lugares, ahí mismo nos vienen las amenazas, tenemos temor por nuestra vida y la vida de nuestra familia. ¿Por qué? Porque no quieren que nosotros hagamos defensa del agua. Su gobierno, como es el gobierno del cambio, yo espero que nos ayude y nos apoye en esta situación con los líderes acá en La Guajira. Por otro lado, la comunidad indígena del Rocío ha sido, y le voy a mirar a sus ojos, ha sido desplazada por tres veces. 
por este, los, 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 ¿cómo es que llaman? Por los paramilitares, por, bueno, por todas esas personas. Eh, en este momento nuestra comunidad está al borde de otro desalojo por personas terceras y influenciada por la mina, por Cerrejón. ¿Por qué? Porque ahí está el arroyo y ellos quieren seguir expandiendo su mina ahí en ese espacio. Entonces yo espero que usted hoy nos colabore en esa parte, porque el año pasado la, una comunidad de ese territorio también fue desalojada. La comunidad de San José, que era campesina, también fue desalojada y fue intimidada igual que todos nosotros los que hacemos defensa a la vida y al territorio. Fue desalojada en estos momentos, ellos están en la deriva, eran 40 familias. Hoy también le vengo a comentar, señor presidente, que nosotros estamos en un dilema, la comunidad indígena El Rocío está en un dilema, porque no somos ni de Albania ni somos de Maicao. El señor alcalde de Albania nos dice que no somos de Albania. Maicao tampoco nos reconoce que somos de Maicao. Entonces, por esta situación, por esta situación, le comento que nosotros no tenemos aula en nuestro territorio. Nuestros niños, en estos momentos, ellos dan clase, gracias a Dios, porque una, este, una o sea, una corporación nos dio un aula, porque él, ni siquiera el municipio ni el departamento nos ha hecho un aula digna para nuestros estudiantes. El Centro Educativo Los Remedios, que usted sabe que el pueblo Los Remedios también es un pueblo que ha sido sacrificado con todo el desplazamiento, por todo el derramamiento de sangre, eh, hoy el, Los Remedios no tiene un bachillerato. Entonces, ese, yo necesito, como docente que soy del Centro Educativo Los Remedios, que mire hacia allá con la educación, porque somos un pueblo necesitado, un centro que no tiene bachillerato. ¿Y qué sucede con nuestros estudiantes? Como no son los 10 meses de transporte, ellos se, 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 se desertan y se van para la sierra y ya usted se puede imaginar a qué se someten luego. Entonces, yo necesito que hoy no, usted se comprometa. ¿Cuáles son mis peticiones para hoy? Que nos dé garantía para los líderes y los defensores que estamos viviendo esta situación de amenaza. Solución a nuestro territorio, porque no la tenemos y necesitamos estar libres, porque si queremos paz total, tenemos que tener agua y tenemos que tener territorio para tener paz total. Una aula digna para nuestros estudiantes, viviendas dignas para, para mi comunidad, un bachillerato para el Centro Educativo Los Remedios y por último yo quiero hacer esta petición al Ministerio del Interior, que aquí en Albania tenemos 136 comunidades indígenas acá y nada más están registradas, reconocidas 8. Entonces, yo necesito que el Ministerio del Interior venga y nos dé solución a esto, porque nosotros no aparecemos a este, ante el Ministerio. Entonces, yo espero con su gobierno del cambio que nos colabore y nos ayude a toda esta situación, señor presidente, para vivir sabroso, porque si tenemos agua y territorio, salud, vivimos sabroso. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Ahora le doy la palabra, por último, a Igor Díaz López. Y, y Eliana fue de pronto muy precisa en, en el tema transición energética, pero más específicamente cierre de minas. Yo creo que es un tema que hay que, que potenciar en La Guajira, presidente. Aquí nadie habla de eso. No lo habla Cerrejón, no lo habla la institución. Uno va a la gobernación y nadie maneja ese tema. Va a las alcaldías y menos. Y yo creo que es un tema importante, ministra, que hemos discutido mucho, y ministra Susana, en las aguas, y hoy aquí nadie habla de eso, nadie se compromete con eso. Nosotros tenemos mucho trabajo sobre eso. Al pie de las comunidades hemos trabajado el tema. Hoy hay un, aquí hay un tema que creo que en estos días hubo un bloqueo F-23, porque Cerrejón despidió 226 trabajadores hace dos años, aquí está un grupo de ellos, no ha habido solución, y hoy Eliana lo decía, el cierre de mina tiene que ser un cierre justo, 
No puede ser como pasó en el Cesar, que devolvieron los títulos, se fueron y no respondieron por nadie. Perdón, no se fueron, huyeron del territorio. Y hoy aquí, toda la Guajira nos obligaron en una transición en, pasada a pasar de la, del agro y de la ganadería a la minería. Y a nadie le preguntaron. Y hoy no puede ser tan complejo devolvernos. Tiene que ser muy fácil. Yo lo aprendí, y voy a nombrarlo de Indebrando Vélez, no voy a decir quién es, pero fue un maestro de nosotros, de Sintracarbón, para el tema ese. Y hoy necesariamente usted como presidente, que nosotros apoyamos, que nos viven calumniando en esta semana, y que semana, semana diferente a la semana esa que, que nos jode la vida, replicó la calumnia con Sintra, contra Sintracarbón, que estábamos pidiéndole plata a nuestros afiliados para hacerle eventos a Petro. No nos importa. Y si lo hacemos, es autonomía nuestra. Y que generaremos todos los recursos para que Petro hoy sea el mejor presidente de este país y lo apoyamos. Pero hay un tema adicional que tiene que comprometer a esta guajira y a la institucionalidad. Y es el tema de la reconversión productiva, presidente. Hay muchas oportunidades en la guajira. Es más, usted hizo un anuncio muy importante, el tema del aeropuerto en la Alta Guajira. Nosotros proponemos que cuando se cierre el cerrejón, ese cerrejón exista para el tema turismo. Y que de ese aeropuerto podamos llegar a puerto, mostrarle puerto, con gente de La Guajira que conoce La Guajira y trabajadores que tendrían en el momento del cierre quedar sin trabajo, poder mostrar puerto, vía férrea, atraer a todos esos habitantes que llegan del país o extranjeros a ese aeropuerto y moverlos hacia aquí hasta la mina y darle a conocer la mina y después que conozcan toda La Guajira. Es una oportunidad. Así es la agroindustria, así muchas fuentes. Nosotros tenemos estudios, hemos hecho tamizajes con los trabajadores y con las comunidades y tenemos resultados que podemos poner a la mano del gobierno. Nosotros vamos a hacer un piloto en las aguas para entregarle al gobierno nacional, al Ministerio de Minas, resultados positivos de cómo podemos ser el corredor de vida que usted ha anunciado en el departamento del Cesar y que la ministra Muhammad ha repetido hasta la saciedad. Nos comprometemos con eso. Cuente con Sintracarbón. Las comunidades que hoy defienden el territorio, aún siendo trabajadores, porque también somos comunidades, hemos apoyado a las comunidades. Defendemos a los trabajadores despedidos, porque es nuestro principio, pero necesariamente las autoridades. Aquí Corpo Guajira tiene que poner prioritariamente el tema de transición en su agenda, y no lo nombran. No basta simplemente con reponer árboles en la Guajira. Hay que hablar de cuál es el futuro inmediato, y estamos a 11 años, presidente. 2034 se termina el proyecto Cerrejón. Y tenemos que prepararnos, no nos puede pasar lo que pasó en el Cesar, que se fueron, huyeron y dejaron a una población de trabajadores sin empleo y a las comunidades pasando necesidades. Hoy tenemos que prepararnos, cuenten con nosotros, voy a dejar una frase final, presidente. Nada sobre nosotros sin nosotros. Sin nosotros. Y vamos a atender la problemática de las comunidades y está sin tracarbón a su orden, a las órdenes de los ministerios para seguir trabajando lo que tenemos. Muchas gracias, buen día para todos y éxitos. Ahora le doy, por favor, la palabra a Matilde López. Ella es de Shipia, Guayú. Adelante. Muy buenas tardes. Señor presidente, mi nombre es Matilde López Arpuchana, lideresa indígena del departamento de La Guajira y defensora de los derechos de los niños y las niñas. Señor presidente, a buena hora declara usted esa emergencia que hay en este departamento. Acá hay que reconocer que tenemos un problema grave y hay que decirle hoy al mundo, a Colombia y a usted como ciudadano presidente que es, que el impacto ambiental ya llegó a la Guajira, está tocando nuestras puertas y está matando a nuestros niños. Nosotros anteriormente teníamos unos calendarios habituales de lluvia que desaparecieron con el recalentamiento global, cosa que no es culpa de ningún guayú. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de las, gran, de las grandes fábricas que son las que emiten los gases malos para, este, para el mundo completo y que el mundo está haciendo daño que nos está perjudicando a nosotros, que nos está haciendo un daño gravísimo porque son nuestros niños, nuestra generación, que se está muriendo a causa de ese cambio drástico que tiene el clima. También quisiera decirle a usted, señor presidente, que nosotros también somos dueños del río Ranchería y que río abajo nosotros tenemos unas problemáticas gravísimas 
eso hay que prestarle atención y de hacerle como solicitud, señor presidente, que a la Guajira, así como a la Amazona, se le atienda en términos ambientales y que nosotros podamos tener esos privilegios que se tienen, no porque vayamos a emitir mejores gases o algo por el estilo, pero sí para que se mire y se mitiguen los problemas ambientales que hay en este departamento. Muchas gracias. Y hemos llegado a un momento muy importante que es la firma del decreto por parte del señor presidente por medio del cual se adiciona el título 26 a la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 de 2015. Abro comillas, decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones para establecer las condiciones para la prestación del servicio de internet comunitario fijo. señor presidente Gustavo Petro. Ahora invitamos a uno de los integrantes de la plataforma de La Guajira, quien hará entrega de un presente a nombre de la comunidad al señor presidente Gustavo Petro. Recibe este presente el presidente Gustavo Petro en nombre de las comunidades. Un fuerte aplauso, por favor. Petro, nosotros eh, somos la comunidad de tabaco, una comunidad que fue desplazada en el 2000, en el 2001, 2002, fuimos desplazados por la, por la empresa Cerrejón y nunca hemos sido escuchados, hemos sido abandonados por el, por el Estado, por Ato Nuevo, que fue el que firmó para que nosotros hoy en día estemos desplazados. Y mire, que yo sé que a usted no lo notificaron, no lo notificaron en esta sentencia que está en, en incumplimiento y ya viene, ya viene el desacato. Yo lo, 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 le, le envié los documentos a sus abogados por internet. Dice, aquí vea, acción constitucional, apertura al trámite de cumplimiento al fallo de tutela 329 del 2017. Personero municipal de Ato Nuevo, doctor Pablo Segundo Ojeda Gutiérrez. Ministerios de Min, del Interior, Empresa Carbones del Cerrejón, Ministerio de Minas y Energía. Dice, me están notificando representante de la Junta Social de Tabaco, Inés Pérez Arregocé, Gustavo Francisco Pe Petro Urrego. Como les escribí a todos ellos y todos me contestaron, fue el acta que le envió Cerrejón, no lo que tenían que hacer. Dice, por medio del presente me permito notificar el auto sustractivo penal 025 prof ferido por el día 3 de marzo, o el, el honorable magistrado doctor Jaime Antonio Móvil. Resuelvo, resuelve. Primero, dar apertura al trámite de cumplimiento al fallo de tutela del, 2000, del 327 del 2021, ordenándose a la Secretaría General para saltarme, dice, señor doctor Gustavo Petro Urrego, a la Procuraduría General de la Nación, 
para que el, el primero en su condición de superior jerárquico de los ministerios de mina interior, minas, minas y energía, medio ambiente, desarrollo sostenible y, el, y la entidad disciplinaria de la Alcaldía de Ato Nuevo hagan cumplir la orden impartida en el presentado so, presentada sentencia. Ahí lo están mencionando a usted y a los ministerios de Minas y Energía. Les envié todo eso. Tenemos que sen, teníamos que sentarnos en una mesa. O no sé cómo hacer. Pero mire el abandono que tenemos nosotros del Estado. Citaron a como a todas las universidades antropológicas, a todas las la, los ministerios. Eh, a, a Carlos Hernán Rodríguez, de, defensor del pueblo, a, la, a Arturo Palmesano, y aquí también habla de cómo es de Claudia Bejarano, Irene Vélez Torres. Nos, ellos entregaron un predio. Ese predio hay que revisarlo porque pasa el tubo del gas por ahí, por el medio de ese tubo. Ahí nos quieren meter a reubicarnos. ¿Para qué? Cuando huele eso, se lleve toda la comunidad de tabaco y deje de existir. También nos dijeron y lo mismo que repitió el Ministerio de Minas y Energía, que, que nos da, no, ya se rejó una acta que hace se rejó, porque es el que se sienta haciendo las actas allá en el municipio de Atonevo, el alcalde de Atonevo ni bola nos para, ninguno de los alcaldes, porque nosotros vivimos aquí en el municipio de Atonevo, eh, de Albania, y nosotros, porque somos de Atonevo, no, no nos atiende nadie. Entonces, están diciendo que nos sentemos a mirar, esto con unos antropólogos, todas las universidades de Colombia que tienen antropología, que nos, y mire, ya va a haber venir el fallo de, cumplimiento, de incumplimiento, y de pronto usted no lo sabía, porque sé que no lo sabe, que nosotros ya estamos en este estado de, 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 de cumplimiento. El, el, ellos pasaron un, un oficio diciéndome, porque tienen que comunicarme todo a mí como representante de la comunidad, diciendo que cómo es que que nosotros, el, el Cerrejón había pedido una, una, prote, una, una para negociación, una, no, un, una propuesta, una propuesta de, toda, de las dos partes, porque habemos una comunidad que resistimos, nos llamamos resistencia, junta por prorubicación de tabaco, y otra, otra comunidad que también salió engañada porque no les pagaron más de 30 millones por su vivienda, y usted sabe que eso no es valor para, para, para pagar a una comunidad, la, la sacaron, no salió como nosotros salimos a golpe y fuego, pero sí salieron eh, este, en, eh, engañados y amenazados. Pero a nosotros nos sacaron con la policía, el ejército, nos tumbaron las casas, nos dejaron desnudos. Y llevamos 29, 22 años en esta lucha. Y no se nos ha cumplido, ni siquiera se nos tiene en cuenta. Mire que nos negaron la participación aquí en este, en este evento. Tanto que luchamos conseguir, consiguiéndola y no la pudimos conseguir. Hay que ampliar más, señor presidente. No solamente somos los que, eh, los, agua, agua, nosotros fuimos los primeros que perdimos el agua. Un arroyo con todas sus su, su 24 horas al día. En Albania no tenemos agua. Tenemos que comprar la bolsita de agua que vale 300 y quedamos en la ruina total porque Cerrejón tiene nuestras tierras y no nos ha pagado ni tierra ni casa. Estamos sin nada, pasando trabajo. Por eso hoy me, me arriesgo a que me pase lo que sea por entrar a hablar con usted porque tenemos la necesidad. Estamos durmiendo con nuestros hijos en los cuartos, con nosotros. No tenemos privacidad ni ellos tampoco. Por, por el cerrejón y cerrejón explotando las tierras sin haberlas pagado. Entonces nosotros necesitamos solución. Aquí hay una orden, una sentencia y nadie le ha parado bola. También está la comunidad que me comprometí a decir, la comunidad de Tigre, de Tigre Pozo, la comunidad de Roche, la comunidad de, de San José, que también han sido desplazados dos veces en la misma condición, a golpe y fuego. Eh, eh, le, le, porque a nosotros no, nos faltó fue que nos, nos, nos mataran allá. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Bueno, le agradezco a todas las comunidades indígenas, afros, campesinas, 
que nos han acompañado en el día de hoy, la gobernadora que estuvo aquí presente escuchando, el alcalde del municipio de Albania, Néstor Alfonso Sáenz, y su familia, a la Autoridad Guayú Territorial, Aura Vidalina Robles Gutiérrez, a sus hijos, a los miembros del Gobierno Nacional, los medios de comunicación que aquí nos acompañan. La, la historia del Cerrejón, pues, incluso para mí arranca en mi universidad cuando estaba estudiando y escuché la conferencia de Luis Carlos Galán, joven él también, eh, que le anunciaba al país en ese momento lo inconveniente que era haber hecho la concesión, que en aquel entonces, creo que era el gobierno de Turbay, se estaba determinando. Y pues Galán no fue escuchado. De ahí se creó una empresa pública que fue privatizada, el dato que tengo es que se vendió la empresa pública que explotaba el carbón en esta región por 1.500 millones de dólares. En dos años esa utilidad sale. Es decir, que el país vendió la empresa Cerrejón por lo que equivale a dos años de utilidad en estos 40 años que han sido permanentemente de utilidad. Es decir, nos estafaron y alguien se robó una plata. Y las consecuencias actuales ya del Cerrejón pues, se cruzan no solo con unas problemáticas locales, sino por una problemática global. Cuando Galán hacía sus debates parlamentarios sobre la inconveniencia de entregar esta licencia, no existía un término que hoy es fundamental para entender el problema, la crisis climática. O sea, cada vagoncito de esos que saca el carbón y se vende y se quema en algún lugar del mundo, básicamente en Turquía y ahora en Alemania también, al volverse gases en la atmósfera, produce la crisis climática, produce el calentamiento global, y puede matar toda la vida en el planeta. De hecho, la ciencia ha dicho que si sacásemos todo el carbón que hay debajo de este suelo y se quemase, se acaba la humanidad. El planeta no volvería a ser lo que nosotros hemos visto. Luego, aquí hay un problema incluso de seguridad humana. Que los propietarios del Cerrejón deberían discutir, porque los propietarios del Cerrejón son miles de ciudadanos suizos. Y es en Suiza en donde parte de este debate debería darse. Y ustedes deberían organizarse autónomamente para que el gobierno nacional les ayudase a hacer una actividad en Suiza, hablando cantón por cantón en los medios de comunicación, la embajada colombiana se pondría en ese empeño, hay que decirle al canciller, nuestra embajada ante, de derechos humanos ante las Naciones Unidas, que está en Ginebra, y en general la institucionalidad del gobierno para que hasta el último ciudadano suizo, si es necesario pagar canales de televisión, programación, un documental, etcétera, pues lo hacemos. Porque yo estoy absolutamente convencido, por la conciencia que hoy existe en buena parte de la ciudadanía europea, que no le permitiría a una empresa que es de su propiedad, hacer las cosas que se han realizado, se vienen realizando, se están planificando hacer en este territorio. Esa es una primera actividad que me parece fundamental, porque así como se ha globalizado las ganancias del capital, 
así también tienen que globalizarse las luchas sociales. Las luchas sociales no solamente son de un punto en el terreno, las luchas sociales también pueden ser de la humanidad. Y hay que hacer que de la defensa del territorio, del agua y de la defensa de las comunidades y de los pueblos ancestrales que existen aún aquí, se haga una bandera política y de lucha social de la humanidad. Entonces, ese trabajo que quiero que el gobierno encare, el canciller y la ministra de Ambiente y de Minas, lo podamos llevar hasta la misma República Suiza, donde tenemos muchísimos amigos y amigas, para construir una red solidaria. Ahora, con eso ayudamos a que se tomen decisiones pertinentes, pero este es el gobierno de Colombia, así que debemos tomar las decisiones del gobierno colombiano. Soberano de la nación, una nación soberana no le tiene de miedo a demandas internacionales, cuando sabe que realiza lo justo. Es más, me parece que sería una bonita oportunidad mover tribunales internacionales para discutir la pertinencia de una explotación como la del carbón ocasiona los daños que ahora está ocasionando, porque la humanidad ya se propuso una meta para poder vivir en el planeta y es terminar con el consumo del carbón. Es decir, la vida del carbón tiene ya tiempos y un final como producto usado por la humanidad desde hace varios siglos. El carbón va a terminar en las economías de las sociedades humanas. Los años que se han propuesto incluso son inferiores a los que dura la concesión del cerrejón actual. 2034. Para el 2034 la demanda de carbón del mundo se habrá desplomado completamente. Ni Turquía y en primerísimo lugar Alemania van a utilizar el carbón colombiano. Ni lo hará China, ni lo hará los Estados Unidos, ni lo hará las grandes fábricas mundiales. Y no lo necesitamos en Colombia porque aquí tenemos abundancia de energías limpias. Por tanto, aquí hay una frase que he hecho varios interrogantes porque no conocía mucho el tema. Resulta que se acaba de aprobar una ley por el Congreso de la República. Debe estar para mi sanción. O sea, no, todavía no es ley. Debimos haberla traído. Deberíamos pedirla, entre otras. Ahí a Vladimir, pidámosla porque todavía nos vamos a quedar unos días en la Guajira, entonces tenemos tiempo para la firma de la ley, a partir de ahí se convierte en ley, que se llama de los planes de cierre preliminares. Allí, quienes idearon el proyecto y lo defendieron, que fue la senadora Angélica Lozano y la senadora eh, Isabel Cristina Zuleta, y lograron pues la mayoría del Congreso para que fuera aprobada, han propuesto un, unos criterios legales para que este tipo de minas y de proyectos presenten el plan de cierre. O sea, aquí ya no tenemos que hablar de la ampliación. Yo creo que ese término hay que olvidarlo y debe ser olvidado. Incluso desde el punto de vista empresarial, pensar en una ampliación de explotación de carbón hoy realmente sería un suicidio con los accionistas de la empresa, a menos que quieran es sacarnos el dinero a partir de demandas jurídicas una vez algún presidente vendido les firme una concesión y entonces se gane un pleito jurídico que perdería quizás la nación por poner la firma. Pero hoy nadie 
que esté metido en el negocio del carbón en el mundo, planea ampliar el negocio del carbón. Eso no es cierto. Lo que empieza a discutirse es cómo se cierra el negocio del carbón. De hecho, la Agencia de Energía Internacional es una entidad, digamos, bastante experta en estas materias y consultada, Mirando las cifras del petróleo, entre el 2013, que fue el año en donde más exportamos nosotros petróleo y carbón, y casi que recogimos 32 mil millones de dólares de exportaciones de petróleo a muy alto precio y 8 mil millones de dólares de exportaciones de carbón a muy alto precio. De café solo exportamos el máximo alguna vez 6 mil millones de dólares al año. Imagínense la cantidad de dinero que entró al país en esas fechas. Por eso el dólar se volvió 1,600 pesos por dólar. Y parte de nuestra sociedad relativamente pudiente se fue a comprar todo en Miami porque todo le parecía barato y entonces crecieron nuestras importaciones de manera abultadísima y miren la paradoja, cuando más dinero teníamos, más ruinas se trajo a la industria y a la agricultura colombiana por volver esos dólares importación, muchas veces de chucherías. El, ese mundo no va a volver. Por eso la Agencia Internacional de, de Energía nos trajo un comparativo entre el 2013 y el 2023, este año, mirando, realmente el 2022, 10 años, mirando qué pasa con la inversión en petróleo y en energías limpias. Y la inversión en petróleo en el mundo se ha desplomado a la mitad. Y las energías limpias, que en el 2013 eran una décima parte de lo que se invertía en petróleo, se han triplicado. Y hoy en todo el mundo hay más inversión por energías limpias que en petróleo. Claro, cuando yo digo esto en Bogotá y, y lo pongo en mis palabras, entonces dicen, Petro está loco, nos va a llevar a un suicidio económico, es lo que dicen los mal llamados expertos que viven del petróleo. Y entonces no le cuentan a la sociedad que es que el sueldito lo sacan de ahí. Y entonces, claro, están preocupados que un presidente diga que ese mundo se va a acabar. Pero ese mundo se va a acabar. Si en 10 años se desplomó a la mitad la inversión internacional en petróleo en todo el mundo, pues, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Si una proyección es donde vamos a estar vivos, todavía no nos vamos a volver tan viejos en 10 años. Nuestros hijos estarán quizá jóvenes, los que tenemos ahora menores de edad, y quizás aparecerán los nietos, pero no es una distancia, eso se va así en 10 años. Ojalá gobierne el progresismo en Colombia dentro de 10 años, sería un buen propósito, una buena idea. Pero en 10 años que se va así, si esa es la tendencia de la inversión del petróleo, en 10 años van a vender las acciones de las empresas petroleras a huevo. Mejor, mejor dicho, la comunidad del tabaco se va, las va a poder comprar. Obviamente el capital se va a escapar de ahí, no se va a quedar ahí. Serán empresas cascarón y la, el capital fluirá buscando ganancias a donde es rentable. Y entonces por eso va a fluir a las empresas de energías limpias. Eso es lo que intentamos hacer con Ecopetrol, tratando de salvar Ecopetrol para que se convierta en la principal generadora de energías limpias de América Latina. Ahora, si esta es la realidad, plantear una expansión del Cerrejón es un absurdo, un absurdo económico. Y si eso se está planteando en el territorio, que estoy viendo los papelitos, que sí, pues el gobierno nacional de una vez les va a decir que no. Esa es la 
Ah, que me van a fregar, que me van a sacar. Bueno, pues que lo intenten. Pero la posición del gobierno nacional es que no puede haber expansiones de explotación de carbón a cielo abierto en Colombia, porque eso ya no tiene ningún sentido económico. A menos que queramos irnos a pleitos jurídicos. Y, y si nos lo van a plantear porque decimos que no, pues asumimos los pleitos jurídicos como toca con los mejores abogados del mundo en esta materia y con la humanidad apoyándonos. Ahora bien, es que el plan de cierre, y a eso me voy a referir, y vamos, hay que estudiar la ley, la ley que vamos a firmar, porque esa ya la aprobó el Congreso, debió ser discutida más públicamente, la verdad sea dicha, no sé qué le pasó al gobierno en esta materia, el, y a las congresistas, porque si eran las autoras, pues eh, eh, una ley tiene que tener la, el máximo de discusión pública posible. Esta ley que discutiremos con ustedes debe establecer una serie de criterios. Aquí se mencionaron algunos. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Nosotros ya estamos viendo el caso Prodecor en Cesar, y aquí ya unos casos de despidos masivos que la ministra de Trabajo tiene que investigar. Están en proceso de investigación, que lo que va indicando es la realidad económica, es decir, la salida del negocio. Pero la salida del negocio no puede ser que nos dejan el hueco y se fueron y no pudimos encontrarlos, porque vendieron y vendieron y vendieron y ya no se sabe quién es el propietario. No puede ser eso. Por eso la ley de cierre, cierre preliminar debe presentar un plan. Un plan de la empresa, me imagino en primer lugar que hay que leer, hay que estudiar, hay que debatir con todos ustedes, igual que debería debatirse cómo inició, no sé bien esa historia en La Guajira hace 40 años, Sí vi una tele, telenovela toda romanticona en donde siempre pasa lo que pasa en las telenovelas. Entonces el ejecutivo rico enamoró a la Guayú y vivieron felices para toda la vida y resolvieron la pobreza y consiguió el sí para que se iniciara la explotación del carbón. Bonito negocio eso. Pero el cierre también tiene que ser discutido con las comunidades. Ese cierre tiene que ver con la reconversión laboral, que yo he, he propuesto desde varias campañas a Sintracarbón que se discute incluso en los pliegos de negociación, porque es que al final no es cuántos salarios vamos a tener en el futuro, está mal planteado, porque si ellos se van a ir como se van a ir, es qué van a hacer los trabajadores una vez se acabe esa actividad, cómo sustentan su vida, económicamente y obviamente que hay opción la que yo propuse pero eso es para discutirlo con, los, con el mismo colectivo de trabajadores de toda la industria carbonera del Cesar y de la Guajira es más los puertos más los que están en esa actividad relacionados es como de los recursos de la empresa que es concesión del estado se financian, fue mi propuesta, comunidades energéticas de propiedad de los trabajadores para que se vuelvan generadores de energía eléctrica limpia, que acabamos de firmar el decreto ayer, constituyéndolo. Soy de la tesis de que no se necesitaba el decreto porque ya la Constitución habla que los servicios públicos en Colombia deben ser, eh, ¿cómo se dice?, prestados, tanto por el Estado como por la empresa privada, como por las comunidades. Y eso es para la energía eléctrica, eso es para el agua, eso es para todo servicio público que exista en Colombia. Por tanto, las comunidades energéticas son un camino de conversión laboral que propongo para la discusión de la base trabajadora de toda la industria minera de carbón exportable porque otro es el problema ya en el centro del país, donde la reconversión debe ser diferente. La reconversión tiene que ver con el territorio. 
Y aquí pues, le he pedido a la ministra de Minas y Ambiente que miren las experiencias internacionales al respecto. Es que no somos nosotros los que nos estamos inventando los planes preliminares de cierre de la actividad carbonera, sino que esto ya se han dado. Se han dado en Polonia, se han dado en Alemania, en la cuenca del Rin y del Ruhr, se han dado en Bélgica, donde yo viví, se han dado en Inglaterra y se han dado en muchas, en la Alsacia francesa y en la Asturias española y seguro que en Asia hay ejemplos, etc. Si, eso, si esas experiencias existen, como un territorio que antes estaba prácticamente vinculado al carbón y después se vuelve turístico, hermoso, de empresas limpias, de tecnologías de vanguardia, de producción de software, etcétera, ¿cómo no podemos reconvertir nuestros territorios hoy ligados al carbón en la Guajira y en el Cesar? Aún con esa ayuda internacional, que no es de dinero, aunque podría ser, sino que es sobre todo de la experiencia vivida, de los errores cometidos, de los aciertos, para no cometer los errores en Colombia, es que ya deberíamos estar intentando y la primera zona de reconversión territorial debería ser la zona Prodeco, Prodeco en el Cesar, El Paso se llama el municipio, es una zona más amplia que el municipio, debería ser el primer ejemplo que este gobierno le muestra a Colombia como el camino a seguir para las demás zonas carboneras que paulatinamente se irán cerrando por la realidad del mundo, no porque lo ordenó el gobierno, ojo medios, no es que Petro decretó el fin del carbón, es que la humanidad decretó el fin del carbón. Nosotros solamente le estamos haciendo caso a la humanidad. La reconversión del territorio entonces aquí tiene que ver con varios problemas, tiene que ver con esos huecos, ¿qué va a pasar con los huecos? Bueno, ese es un punto. ¿Qué va a pasar con los huecos? Tiene que ver con la recuperación de los afluentes. Y entre eso, pues el, el hoy famoso Arroyo Bruno. Digamos, la empresa ha desplazado el Arroyo Bruno de manera artificial más allá de su tajo, que llaman, pues para que el tajo continúe detrás y se acabe el cauce original del Arroyo Bruno para sacar más carbón, para hacer más ganancias. No es otro el objetivo. El arroyo Bruno, por las condiciones de la región, en condiciones artificiales, se seca. Entonces, si no sería fácil hacer aquí un arroyo y ya uno dice, mire cómo llevamos agua a la Guajira, resulta que no es tan fácil. El arroyo se seca y se acabó el agua. Entonces, el plan preliminar tiene que ver, empezando porque el arroyo Bruno no debe ser desplazado, pero esto es un tema de pelea. La, la, la sentencia de la Corte metió al Cerrejón en las decisiones y obviamente las decisiones del Cerrejón no son las mismas mías, y no deberían estar en el mismo pie de igualdad las decisiones del gobierno de una nación soberana sobre las decisiones de una empresa privada, sino que las decisiones de la nación soberana deberían primar. Bueno, temas de discusión. Entonces, el arroyo Bruno no debe ser desplazado. Esa debe ser la primera decisión, ojalá por concertación con la empresa del Cerrejón. Yo he hablado con el señor directivo, no sé si será el mismo ahora, el CEO que llaman, el CEO de Glencore. Y lo vi en una actitud, hay que ver, favorable, pero en Suiza. Hay que ver aquí, pero yo lo invitaría a hacer una demostración al mundo, porque estos son mensajes al mundo, no solo de aquí entre nosotros, una demostración al mundo de que se puede hacer una transición concertada y bien lograda. Ojalá, digamos, eso no lo puedo yo predecir aquí, 
nunca me he cerrado al diálogo, no siempre en la firmeza de lo que proponemos, porque no se trata de arrodillarnos, siempre damos una primera oportunidad al diálogo y siempre damos una primera oportunidad al argumento que existe y vemos los caminos que sean los más eficaces para lograr una transición. Yo no creo, espero que Suiza vaya a permitir que una de sus empresas simplemente se escape y deje un problema latente como el que podría ocasionar aquí en una herida que nunca se curaría ni en generaciones, porque esto no es de nosotros solos, esto sigue, esas cicatrices no se borran así como así. La naturaleza lo hará algún día, pero vaya a saber si la especie humana está en ese momento. Entonces, yo creo que este tema del plan de cierre preliminar es el eje central que nos permite una concertación en diálogo permanente con ustedes. O sea, no vamos a hacer nada a espalda de ustedes. La autoridad legítima, etcétera, todos estos temas de la diversidad misma que hay aquí, no solo los indígenas del plan, sino los indígenas de la sierra, las comunidades mestizas, campesinas, afro, se viene presentando una conflictividad creciente entre pueblos afro y pueblos indígenas, que no debe ser. Al final somos todos, porque yo creo que tengo las dos sangres también, excluidos. Café con leche, somos la mayoría. Y café con leche. Pero eh, entonces esa mesa tiene que instalarse, la vamos a atender Miren la posibilidad de que las comunidades indígenas desplazadas las podamos con constituir en, con funciones de entidades territoriales. O sea, esta frase de no, ni nos reconocen en Maicao, ni nos reconocen en… ¿dónde fue? En Albania. Pues se sustituye porque nos reconocemos a nosotros mismos. ¿Cierto? Porque el 56 transitorio lo permite, que todavía está vigente el artículo 56 transitorio de la Constitución Nacional hasta que la ley de ordenamiento territorial no se expida y, y no se ha expedido, el gobierno nacional puede otorgar funciones de entidad territorial a comunidades indígenas. Entonces eso yo creo que se puede aplicar. El problema es que los afro en ese momento no lucharon tanto como las indígenas, pero, y no tenemos un artículo transitorio del mismo calado, ya no nos lo podemos inventar, pero indudablemente sí tenemos este sobre comunidades indígenas y hay que mirar el tema comunidades afro en la Guajira, como nos propuso aquí una compañera. Eh, yo ayer repetí el... Pues les repito ahora lo que dije ayer, José Prudencio Padilla era hijo de negro, eh, hijo de Guayú, madre, es decir, de clan Guayú, ¿cierto? Negro y Guayú, y es el que garantizó la independencia de Colombia, y no era rico obviamente, ni era criollo, no se le puede decir criollo, era ancestral y hijo de Kraus. Entonces, la realidad desde el inicio de la República muestra una guajira que tiene comunidades afro y comunidades guayú y que tienen que convivir, porque ya lo que hay aquí ya son los nietos, los bisnietos, etcétera, y ya quien dice que no es de la guajira. Entonces, esa nueva, esa realidad de diversidad tiene también que ser reconocida en la guajira. Por tanto, la presencia de la comunidad afro en territorio guajiro tiene que ser estudiada por el gobierno, es invisible, lo dijo la compañera, y debe tener una realidad política. Ahora, la realidad política depende de la unidad y la organización de los pueblos. Si no hay unidad y no hay organización, pasan como una planadora y pasan las cosas que pasan por ejemplo, hace 40 años aquí, 
Y ya después, ¿ya qué? Ya toca ver es cómo se mitigan los daños, no cómo, se, cómo no se produjeron los daños. Entonces, estas son las tareas. Aquí empieza una segunda fase de nuestro trabajo en La Guajira, que es el más difícil. Hasta ahora, el del norte y el del medio es más fácil, entre comillas. Este es el más difícil, porque en el norte nos enfrentamos con las escaseces con la pobreza, aquí nos enfrentamos con la riqueza, con el capital. Cuando uno se enfrenta con el capital hasta el Congreso le da miedo a aprobar las leyes y los jefes de los partidos se juntan para decir que van a detener a Petro, pero lo que está funcionando es la billetera, porque la política en Colombia se ha arrodillado al billete, sea el ilegal, sea el legal. Y ahora tiene que ver si la política de Colombia le responde, le responde es al pueblo, que es el cambio que nosotros proponemos. Gracias, muy amable por haberme escuchado. Gracias, señor presidente, por su intervención. De esta manera damos por terminado el presente acto a todos. Gracias por acompañarlos. Los invitamos a permanecer en sus puestos, por favor.